പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികളെ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിലൂടെ നാം പരിചയപ്പെടുന്നത് നമ്മുടെ ഇംഗ്ലീഷ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ ഒന്നാമത്തെ യൂണിറ്റിലെ മൂന്നാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ആയിട്ടുള്ള കെസ്റ്റ് ഫോർ എ തിയറി ഓഫ് എവറിത്തിങ് എന്ന ഈ ഒരു പാഠഭാഗത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിലൂടെ നാം പരിചയപ്പെടുന്നത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിലായിട്ട് നാം ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഇതിന് മുമ്പേയുള്ള രണ്ട് പാഠഭാഗങ്ങളുടെ സമ്മറി അതുപോലെ തന്നെ പരീക്ഷയിൽ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യനും അതിൻ്റെ ആൻസറുകളുമായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിലായിട്ട് നാം ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ആ ഒരു ക്ലാസ്സുകളുടെ വീഡിയോ ലിങ്ക് താഴെയുള്ള ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ലഭ്യമാണ് ഓക്കെ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് കിടക്കാം കെസ്റ്റ് ഫോർ എ തിയറി ഓഫ് എവറിത്തിങ് ഇറ്റ്സ് എ പ്രൊഫൈൽ ഓഫ് സ്റ്റീഫൻ ഹോക്കിങ് ഇത് സ്റ്റീഫൻ ഹോക്കിങ്ങിൻ്റെ പ്രൊഫൈലാണ് എന്താണ് പ്രൊഫൈൽ എന്നത് പ്രൊഫൈൽ എന്നാൽ ജീവചരിത്രം അല്ലെ അതായത് ഒരാളുടെ ജീവിതത്തിലെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉൾക്കൊണ്ട് കൊണ്ട് എഴുതുന്നതാണ് ജീവചരിത്രം അതായത് പ്രൊഫൈൽ എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇറ്റ്സ് എ പ്രൊഫൈൽ ഓഫ് സ്റ്റീഫൻ ഹോക്കിങ് ഇതെന്താണ് നമ്മളിവിടെ പഠിക്കുന്നത് സ്റ്റീഫൻ ഹോക്കിങ്ങിൻ്റെ പ്രൊഫൈലാണ് അതായത് സ്റ്റീഫൻ ഹോക്കിങ്ങിൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു പ്രൊഫൈലിലൂടെ നാം പഠിക്കുന്നത് ഹു വാസ് സ്റ്റീഫൻ ഹോക്കിങ് ആരായിരുന്നു സ്റ്റീഫൻ ഹോക്കിങ് ഹി വാസ് എ വേൾഡ് ഫേമസ് സയൻറ്റിസ്റ്റ് ലോക പ്രശസ്തനായിരിക്കുന്ന ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞനായിരുന്നു ആര് സ്റ്റീഫൻ ഹോക്കിങ് ലോകത്ത് അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞനായിരുന്നു സ്റ്റീഫൻ ഹോക്കിങ് ഹി വാസ് ബോൺ ഇൻ ഇംഗ്ലണ്ട് അദ്ദേഹം ജനിച്ചത് എവിടെയാണ് ഇംഗ്ലണ്ടിലാണ് ദെൻ ഹിസ് പാരൻസ് വെർ നോട്ട് വെൽത്തി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുടുംബം അതായത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രക്ഷിതാക്കൾ വലിയ സമ്പന്നരൊന്നും ആയിരുന്നില്ല വെൽത്തി ഒന്നത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സമ്പന്നർ അപ്പം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുടുംബം അത്ര സമ്പന്നരൊന്നും ആയിരുന്നില്ല അത്ര റിച്ചൊന്നും ആയിരുന്നില്ല ബട്ട് ദ ബിലീവ്ഡ് ഇൻ ദ വാല്യൂ ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ അവർ സമ്പന്നരല്ലായിരുന്നു എങ്കിലും വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ മൂല്യത്തിൽ അവർ വിശ്വസിച്ചിരുന്നു അതായത് അവർക്ക് വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ മൂല്യം അവർക്ക് അറിയാമായിരുന്നു അപ്പോൾ സ്റ്റീഫൻ ഹോക്കിങ്ങിൻ്റെ രക്ഷിതാക്കൾ അത്ര സമ്പന്നരല്ലായിരുന്നു എങ്കിലും അവർക്ക് വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ മൂല്യം നന്നായിട്ട് അറിയാമായിരുന്നു ദേ ഡിസൈഡ് ടു സെൻഡ് ഹിം ടു എ ഗുഡ് സ്കൂൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്റ്റീഫൻ ഹോക്കിങ്ങിനെ കുട്ടിയായിരിക്കുന്ന സ്റ്റീഫൻ ഹോക്കിങ്ങിനെ അവർ നല്ലൊരു സ്കൂളിലേക്ക് അയക്കാനാണ് തീരുമാനിച്ചിരുന്നത് ദ നെയിം ഓഫ് ദ സ്കൂൾ ഈസ് വെസ്റ്റ് മിനിസ്റ്റർ ഓക്കെ ആ സ്കൂളിലെ പേരെന്താണ് വെസ്റ്റ് മിനിസ്റ്റർ എന്നാണ് വെസ്റ്റ് മിനിസ്റ്റർ എന്നത് ലോക പ്രശ ഇസ് എ ഫേമസ് സ്കൂൾ ഇൻ ലണ്ടൻ ലണ്ടനിൽ വളരെ പ്രശസ്തര പ്രശസ്തമായ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു സ്കൂളാണ് വെസ്റ്റ് മിനിസ്റ്റർ എന്നത് ഓക്കെ ആ ഒരു സ്കൂളിലേക്ക് അയക്കാനാണ് സ്റ്റീഫൻ ഹോക്കിങ്ങിൻ്റെ പേരൻസ് അവനെ ആ ഒരു സ്കൂളിലേക്ക് അയക്കാനാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇറ്റ്സ് എ ഫേമസ് സ്കൂൾ ഇൻ ലണ്ടൻ ലണ്ടനിലെ വളരെ പ്രശസ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്കൂളാണ് വെസ്റ്റ് മിനിസ്റ്റർ എന്നത് ബട്ട് ഹി കുഡിൻ റൈറ്റ് ദ എൻട്രൻസ് എക്സാം ടു ദാറ്റ് സ്കൂൾ പക്ഷേ ആ ഒരു സ്കൂളിലേക്ക് പ്രവേശനത്തിനുള്ള എൻട്രൻസ് എക്സാം എഴുതാൻ അവന് സ്റ്റീഫൻ ഹോക്കിങ്ങിന് സാധിച്ചില്ല കാരണം എന്താണ് ഹി വാസ് ഇൽ അറ്റ് ദ ടൈം ഓഫ് ദാറ്റ് എക്സാം ആ ഒരു എക്സാമിൻ്റെ ആ ഒരു പരീക്ഷയുടെ സമയത്ത് അവന് ഇൽ ഇല്ലെന്ന അത് അസുഖം അപ്പോൾ അവന് അസുഖമായത് കൊണ്ട് തന്നെ വെസ്റ്റ് മിനിസ്റ്റർ എന്ന ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള സ്കൂളിലേക്കുള്ള എൻട്രൻസ് എക്സാം എഴുതാൻ അവന് സാധിച്ചില്ല സോ ഹി അറ്റൻഡ് ഇൻ അനദർ സ്കൂൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ മറ്റൊരു സ്കൂളിലാണ് അവന് അഡ്മിഷൻ ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത് His dream was to become a scientist. അദ്ദേഹം കുട്ടിയായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അവൻ്റെ ആഗ്രഹം എന്തായിരുന്നു ഒരു ലോക ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞനാവായിരുന്നുവനായിരുന്നു അവൻ്റെ ആഗ്രഹം ഹി വാസ് ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ഇൻ മാത്സ് ആൻഡ് ഫിസിക്സ് കുട്ടിയായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ മാത്സിലും അതുപോലെ തന്നെ ഫിസിക്സിലും വളരെയധികം താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു അവന് പഠിക്കാൻ ദെൻ ഹി സ്റ്റഡീഡ് വെൽ അവൻ നന്നായിട്ട് പഠിച്ചു ദെൻ He completed his graduation from Oxford University. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം പഠിച്ച് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഗ്രാജുവേഷൻ അതായത് ബിരുദം ഡിഗ്രി പൂർത്തിയാക്കിയത് എവിടെ വെച്ചാണ് ഓക്സ്ഫേഡിൽ വെച്ചാണ് ഓക്കെ ലോക പ്രശസ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു കോളേ ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയാണ് ഓക്സ്ഫേഡ് എന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അദ്ദേഹം
അദ്ദേഹം പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പഠന സമയങ്ങളിലൊക്കെ അദ്ദേഹം ധാരാളം പ്രശ്നങ്ങൾ പ്രയാസങ്ങൾ നേരിട്ടിരുന്നു എന്തൊക്കെയായിരുന്നു ആ ഒരു പ്രയാസങ്ങൾ നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഹി ഹാഡ് ഫാളൻ മെനി ടൈംസ് വിത്തൌട്ട് എനി റീസൺ അദ്ദേഹം പല തവണ ഫാളൻ വീണിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വിത്തൌട്ട് എനി റീസൺ ഒരു കാരണവും ഇല്ലാതെ അദ്ദേഹം നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു കാരണവും ഇല്ലാതെ തട്ടി തടയാതെ തന്നെ പെട്ടെന്ന് ഒരു കാരണവും ഇല്ലാതെ അദ്ദേഹം പെട്ടെന്ന് വീയുമായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഹി ഹാഡ് ഫെൽറ്റ് ഡിഫിക്കൽറ്റ് ടു ടൈ ഹിസ് ഷൂസ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഷൂവിൻ്റെ ടൈ കെട്ടാൻ പോലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ പലപ്പോഴും അനുഭവ അനുഭവപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതായത് അദ്ദേഹത്തിന് വളരെയധികം എന്തൊക്കെ ശാരീരികമായ വളരെ പ്രയാസങ്ങൾ നേരിട്ടിരുന്നു പഠിക്കണ സമയത്ത് അതുപോലെ തന്നെ ഹി ഹാഡ് ഫെൽറ്റ് ഡിഫിക്കൽറ്റ് ടു ടോക്ക് പലപ്പോഴും സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിന് ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവ അനുഭവപ്പെട്ടിരുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ പല സമയത്തും സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് സംസാരിക്കാൻ ചില ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അദ്ദേഹം അനുഭവിച്ചിരുന്നു ഇത് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഹി ബിക്കെയിം എ പേഷ്യൻ അങ്ങനെ അദ്ദേഹം എന്താണ് അതൊക്കെ ലോകത്തിൻ്റെ ഒരു രോഗത്തിൻ്റെ ലക്ഷണമായിരുന്നു അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ഒരു രോഗിയായി മാറി ഓക്കെ ഹി ബിക്കെയിം എ പേഷ്യൻ അദ്ദേഹം ഒരു രോഗിയായി മാറി ദ ഡിസീസ് വാസ് സീരിയസ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അസുഖം വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അസുഖമായിരുന്നു ഇറ്റ് അഫക്റ്റഡ് ഹിസ് ബ്രെയിൻ ആൻഡ് സ്പൈനൽ കോഡ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു അസുഖം ബാധിച്ചത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബ്രെയിൻ തലച്ചോറിനെയും അതുപോലെ തന്നെ സ്പൈനൽ കോഡ് സുഷുംന നാടിയുമായിരുന്നു അതായത് നമ്മുടെ നട്ടിലിനെയും തലച്ചോറിനെയൊക്കെ ബാധിപ്പിക്കുന്ന ആ ഒരു സുഷുംന നാടിയെയുമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അസുഖം അദ്ദേഹത്തെ ബാധിച്ചത് അതായത് അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായിരുന്ന അസുഖം വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അസുഖമായിരുന്നു ദ നെയിം ഓഫ് ദ ഡിസീസ് ഈസ് അമിയോട്രോഫിക് ലാറ്ററൽ സ്ക്ലോറോസിസ് ഓക്കെ ഇതായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ ഒരു അസുഖത്തിൻ്റെ പേര് അപ്പോൾ ഇതൊരു മാരകമായിട്ടുള്ള ഒരു അസുഖമാണ് അതായത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബ്രെയിനെയും അതുപോലെ തന്നെ സുഷുംന നാടിയെയൊക്കെ ബാധിച്ച ഒരു മാരകമായിട്ടുള്ള ഒരു അസുഖമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ടായിരുന്നത് It was a shocking news for Hawking. പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഒരു അസുഖം ഉണ്ടായത് സ്റ്റീഫൻ ഹോക്കിങ്ങിന് വളരെയധികം ഷോ ഒരു ഷോക്കിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വാർത്തയായിരുന്നു ഹി വാസ് ഡിപ്രസ്ഡ് അദ്ദേഹം ആകെ ഡിപ്രസ്ഡ് ആയി ദൻ അത് അദ്ദേഹത്തിന് ആകെ വിഷമായി അല്ലെങ്കിൽ മാനസികമായി അദ്ദേഹം വളരെയധികം തളർന്നു ഈ ഒരു അസുഖം ഉണ്ടായ സമയത്ത് ഹി ഡിൻ നോ വാട്ട് ടു ഡു അദ്ദേഹത്തിന് അറിയില്ലായിരുന്നു എന്ത് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ ആ ഒരു അസുഖമുള്ള സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് അറിയില്ലായിരുന്നു ദൻ He faced the situation positively. പക്ഷെ അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു സാഹചര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്തു പോസിറ്റീവായിട്ട് നേരിട്ടു ദെൻ ആ ഒരു സമയത്ത് തന്നെ ഹി മാരീഡ് ജെയിൻ വൈൽഡ് ജെയിൻ വൈൽഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ത്രീയെ അദ്ദേഹം വിവാഹം കഴിച്ചു ഹിസ് വൈഫ് സപ്പോർട്ടഡ് ഹിം ടു കണ്ടിന്യൂ ഹിസ് സ്റ്റഡീസ് അങ്ങനെ അദ്ദേഹം വിവാഹമൊക്കെ കഴിച്ചതിന് ശേഷം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യ അദ്ദേഹത്തിനെ സഹായിച്ചു ടു കണ്ടിന്യൂ ഹിസ് സ്റ്റഡീസ് പഠനങ്ങളിലൊക്കെ പഠനങ്ങളൊക്കെ തുടരാനും വേണ്ടി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യ ആയിട്ടുള്ള ജെയിൻ വൈൽഡ് അദ്ദേഹത്തെ നന്നായിട്ട് സഹായിച്ചു ഷീ ഗേവ് ഹിം കോൺഫിഡൻസ് അവൾ അദ്ദേഹത്തിന് എന്ത് നൽകി ആത്മവിശ്വാസം നൽകി ഓക്കെ അങ്ങനെ ഭാര്യയുടെ സഹായത്തോടു കൂടി അദ്ദേഹം വീണ്ടും പഠനം കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തു തുടർന്നു വാൾട്ട് വോൾട്ടോസ് എ കമ്പ്യൂട്ടർ എക്സ്പേർട്ട് ഇൻ കാലിഫോർണിയ സെൻഡ് ഹിം എ പ്രോഗ്രാം ഇക്വലൈസർ ഓക്കെ അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ ഒരു കഴിവുകളൊക്കെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ ഒരു കമ്പനി വാൾട്ട് വോൾട്ടോസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ എക്സ്പേർട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാലിഫോർണിയയിലെ ഒരു കമ്പനി എന്ത് ചെയ്തു അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ഇക്വലൈസർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒരു സിസ്റ്റം ഓക്കെ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റം അദ്ദേഹത്തിന് കൊടുത്തു ഇറ്റ് ഹെൽപ്ഡ് ഹിം ടു സിലക്ട് വേർഡ്സ് ഫ്രം ദ സ്ക്രീൻ ഓക്കെ ഈ ഒരു ഇക്വലൈസർ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടി അദ്ദേഹം സ്ക്രീനിൽ ടച്ച് ചെയ്ത് വാ വാക്കുകളൊക്കെ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി ദൻ ഹി സ്റ്റാർട്ട് ടു റൈറ്റ് എ ബുക്ക് അബൌട്ട് ദ യൂണിവേഴ്സ് അങ്ങനെ ആ ഒരു സമയത്ത് തന്നെ ഈ നമ്മുടെ പ്രപഞ്ചത്തെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹം ഒരു പുസ്തകം എഴുതാൻ തുടങ്ങി ഓക്കെ അതായത് നമ്മുടെ പ്രപഞ്ചത്തെക്കുറിച്ച് ഒരു പുസ്തകം എഴുതാൻ ഈ ഒരു ഇക്വലൈസർ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടി അദ്ദേഹം ഒരു പുസ്തകം എഴുതാൻ തുടങ്ങി ഇക്വലൈസർ ഹെൽപ്പ് ഹിം ഹെൽപ്സ് ഹിം ടു സിലക
ഹി അച്ചീവ്ഡ് ഹിസ് ഡ്രീം അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്വപ്നങ്ങൾ അച്ചീവ് ചെയ്തു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്വപ്നം എന്തായിരുന്നു ടു ബിക്കം എ സയൻറ്റിസ്റ്റ് കുട്ടിയായിരിക്കണ സമയത്ത് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്വപ്നം ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞനാകുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു അങ്ങനെ ധാരാളം ബുദ്ധിമുട്ടുകളും പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ ഓവർകം ചെയ്ത് അദ്ദേഹം ഒരു വലിയൊരു ശാസ്ത്രജ്ഞനായി മാറി ദൻ ഹി ഇസ് എ റോൾ മോഡൽ ടു ഓൾ പീപ്പിൾ ലോകത്തുള്ള എല്ലാ ആളുകൾക്കും ഒരു റോൾ മോഡലാണ് അദ്ദേഹം കാരണം എന്താണ് എല്ലാ സാഹചര്യങ്ങളെയും ബുദ്ധിമുട്ടായ സാഹചര്യങ്ങൾ അദ്ദേഹം പോസിറ്റീവായി നേരിട്ടു കാരണം എന്താ ഹി ഫേസ്ഡ് ദ പ്രോബ്ലംസ് ഓഫ് ലൈഫ് വിത്ത് പോസിറ്റീവ് മൈൻഡ് അദ്ദേഹം നേരിട്ട എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളെയും പ്രയാസങ്ങളെയും ഒക്കെ അദ്ദേഹം പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള മനസ്സോടുകൂടി എല്ലാത്തിനും നേരിട്ടു ഹി ഓവർ കെയിം ഹിസ് പ്രോബ്ലംസ് അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളെയും ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെ അദ്ദേഹം ഓവർകം ചെയ്തു തരണം ചെയ്തു ത്രൂ ഹിസ് ലൈഫ് ഹി പ്രൂവ്ഡ് നത്തിങ് ഈസ് ഇമ്പോസിബിൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ദി ജീവിതത്തിലൂടെ അദ്ദേഹം തെളിയിച്ചു ലോകത്തിന് മുമ്പായിട്ട് തെളിയിച്ചു എന്ത് നത്തിങ് ഈസ് ഇമ്പോസിബിൾ അസാധ്യമായിട്ടുള്ളത് ഒന്നും ലോകത്തില്ല എന്ന് അദ്ദേഹം തെളിയിച്ചു എങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹം തെളിച്ചത് ഹി ഓൾ കെയിം ഓൾ ഹിസ് ഡിസേബിലിറ്റീസ് ആൻഡ് അച്ചീവ്ഡ് ഹിസ് ഡ്രീം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എല്ലാ പോരായ്മകളെയും പ്രയാസങ്ങളെയും ബുദ്ധിമുട്ടുകളെയും ഒക്കെ അദ്ദേഹം ഓവർകം ചെയ്തു നേരിട്ടു തരണം ചെയ്തു ആൻഡ് അച്ചീവ്ഡ് ഹിസ് ഡ്രീം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്വപ്നം അദ്ദേഹം അച്ചീവ് ചെയ്തു നേടിയെടുത്തു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്വപ്നം എന്തായിരുന്നു ടു ബിക്കം എ സയൻറ്റിസ്റ്റ് ലോക പ്രശസ്തനായ ഒരു സയൻറ്റിസ്റ്റ് ആവാനായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആഗ്രഹം എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളെയും ബുദ്ധിമുട്ടുകളെയൊക്കെ അദ്ദേഹം ഓവർകം ചെയ്ത് അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ലോക പ്രശസ്തനായ ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞനായി മാറി ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ഒരു പ്രൊഫൈലിലൂടെ പറയുന്നത് അതായത് ലോക പ്രശസ്തനായ സ്റ്റീഫൻ ഹോക്കിങ്ങിന് ലോക പ്രശസ്തനായ ശാസ്ത്രജ്ഞനായ സ്റ്റീഫൻ ഹോക്കിങ്ങിനെ കുറിച്ചാണ് ഈ ഒരു പ്രൊഫൈല് പറയുന്നത് ഇതിലെന്താണ് പറയുന്നത് അദ്ദേഹം പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ധാരാളം ബുദ്ധിമുട്ടുകളും പ്രയാസങ്ങളും പല അസുഖങ്ങളും അദ്ദേഹം നേരിട്ടു എങ്കിലും അതിനൊക്കെ അദ്ദേഹം പോസിറ്റീവ് മൈൻഡോടുകൂടി അദ്ദേഹം നേരിട്ടു അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുട്ടിക്കാലത്തുള്ള ഒരു സ്വപ്നമായിരുന്നു ടു ബിക്കം എ ഫേമസ് സയൻറ്റിസ്റ്റ് ലോക പ്രശസ്തനായ ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞനാവുക എന്ന് എന്നുള്ളതായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആഗ്രഹം അത് അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു അച്ചീവ് ചെയ്തു എങ്ങനെ ഹി ഓവർ കെയിം ഓൾ ഹിസ് ഡിസേബിലിറ്റീസ് ആൻഡ് പ്രോബ്ലംസ് എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളെയും ബുദ്ധിമുട്ടുകളെയൊക്കെ അദ്ദേഹം ഓവർകം ചെയ്ത് അദ്ദേഹം ലോക പ്രശസ്തനായ ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞനായി മാറി ആൻഡ് ഈ ബിക് ഹി ബിക്കെയിം എ യുണീക് മാൻ ഇൻ ദ വേൾഡ് ലോകത്തിൽ ഒരു യുണീക്ക് ആയിട്ടുള്ള അതുല്യനായിട്ടുള്ള ഒരു മനുഷ്യനായി മാറി ഓക്കെ ഇതിന് മുമ്പുള്ള പാടത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് പറയുന്നുണ്ട് ഡോക്ടർ എ പി ജെ അബ്ദുൽ കലാം നമ്മോട് പറയുന്നുണ്ട് ഇതൊരു യുണീക്ക് ആവാൻ അതുല്യനാകാൻ അപ്പോൾ അതിനൊരു ഉദാഹരണമായിട്ട് നമുക്ക് പറയാമെന്ത് സ്റ്റീഫൻ ഹോക്കിങ് ലോകത്തിലെ ഒരു യുണീക്ക് ആയിട്ടുള്ള മനുഷ്യനാണ് എന്ന് പറയാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ഒരു സ്റ്റീഫൻ ഹോക്കിങ്ങിൻ്റെ ഈ ഒരു പ്രൊഫൈലിലൂടെ നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ളത് ഇനി ഒരു പാഠഭാഗം എത്രത്തോളം നമുക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാനും വേണ്ടി ചില ചോദ്യങ്ങൾ ഞാൻ തരികയാണ് ഈ ഒരു ചോദ്യത്തിനുള്ള ഉത്തരങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു പാഠഭാഗം ഏകദേശമൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് കിടക്കാം ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കുന്ന സമയത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നന്നായിട്ട് വായിക്കുക മനസ്സിലാക്കുക ക്വസ്റ്റ്യനുള്ള ആൻസർ സ്വന്തമായിട്ട് തന്നെ എഴുതാൻ ശ്രമിക്കുക ഓക്കെ അതിന് ശേഷം താഴെയുള്ള ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഇത് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള ആൻസറുകളൊക്കെ ഞാൻ തന്നിട്ടുണ്ടാകും അപ്പോൾ അതൊന്ന് രണ്ടാം നിങ്ങൾ എഴുതിയതും അതൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് മനസ്സിലാക്കുക നമുക്ക് ചോദ്യങ്ങളിലേക്ക് കിടക്കാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹൂസ് പ്രൊഫൈൽ ഈസ് ദിസ് ആരുടെ പ്രൊഫൈലാണ് ഇത് ഓക്കെ ആരുടെ പ്രൊഫൈലാണ് ഈ ഒരു പ്രൊഫൈൽ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹൂ വാസ് സ്റ്റീഫൻ ഹോക്കിങ് സ്റ്റീഫൻ ഹോക്കിങ് ആരായിരുന്നു തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വേർ വാസ് ഹി ബോൺ എവിടെയാണ് അദ്ദേഹം ജനിച്ചത് അതായത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജന ജനനസ്ഥലം എവിടെയായിരുന്നു നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വാസ് ഹിസ് ഫാമിലി വെൽത്തി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുടുംബം സമ്പന്നരായിരുന്നു എസ് ഓർണ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുടുംബം സമ്പന്നനായിരുന്നു നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വൈ കുഡി
അതായത് സ്റ്റീഫൻ ഹോക്കിങ്ങിന് വളരെ താല്പര്യമുള്ള സബ്ജക്റ്റുകൾ ഏതൊക്കെയായിരുന്നു നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫ്രം വെയർ ഡിഡ് ഹി കംപ്ലീറ്റ് ഹിസ് ഗ്രാജുവേഷൻ എവിടെ വെച്ചാണ് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഡിഗ്രി അതായത് ബിരുദം പൂർത്തിയാക്കിയത് ഏത് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ വെച്ചാണ് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബിരുദം പൂർത്തിയാക്കിയത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫ്രം വെയർ ഡിഡ് ഹി കംപ്ലീറ്റ് ഹിസ് പി എച്ച് ഡി ഏത് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ വെച്ചിട്ടാണ് എവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പി എച്ച് ഡി പൂർത്തിയാക്കിയത് ആ ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ പേര് എന്താണ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് വെയർ ദ പ്രോബ്ലംസ് ഫേസ്ഡ് ബൈ സ്റ്റീഫൻ ഹോക്കിംഗ് വൈൽ സ്റ്റഡിയിങ് പഠന സമയത്ത് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം കോളേജിലൊക്കെ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് സ്കൂളിലൊക്കെ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്തൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളായിരുന്നു എന്തൊക്കെ ശാരീരികമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകളായിരുന്നു അദ്ദേഹം നേരിട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അതായത് അതിൽ പറയുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് നടക്കാൻ പ്രയാസമായിരുന്നു സംസാരിക്കാൻ പ്രയാസമായിരുന്നു എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് ഇതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം നേരിട്ട പ്രശ്നങ്ങൾ എന്തെല്ലാമായിരുന്നു നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഈസ് എ നെയിം ഓഫ് ഹിസ് ഡിസീസ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അസുഖത്തിൻ്റെ പേര് എന്തായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അസുഖത്തിൻ്റെ പേരെന്തായിരുന്നു അമിയോട്രോഫിക് ലാറ്ററൽ സ്ക്ലോറോസിസ് ഓക്കെ അതാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അസുഖത്തിൻ്റെ പേര് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് പാർട്ട് ഓഫ് ദ ബോഡി ഡിഡ് ഇറ്റ് അഫക്റ്റ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശരീരത്തിൻ്റെ ഏതൊക്കെ ഭാഗങ്ങളെയാണ് ഈ ഒരു അസുഖം ബാധിച്ചത് ഓക്കെ ഈ ഒരു പാഠത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തലച്ചോറിനെ അതുപോലെ തന്നെ സുഷ്മനാനാടിയൊക്കെ ബാധിച്ചു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബോഡിയുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ ഏതൊക്കെ ഭാഗങ്ങളെയാണ് ഈ ഒരു അസുഖം ബാധിച്ചത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഈസ് എ നെയിം ഓഫ് ഹിസ് വൈഫ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യയുടെ പേര് എന്താണ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹൂ ഗേവ് ഹിം എ കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രോഗ്രാം ഈക്വലൈസർ ഈക്വലൈസർ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രോഗ്രാം അദ്ദേഹത്തിന് കൊടുത്തത് ആരായിരുന്നു ഓക്കെ അതായത് അദ്ദേഹത്തിന് പഠനത്തിനൊക്കെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടി അവർ ഒരു ആരോ ഒരാൾ എന്താണ് ഒരു കമ്പനി എന്താണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു കം ഒരു ഈക്വലൈസർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റം കൊടുക്കുന്ന പ്രോഗ്രാം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ആരായിരുന്നു അത് കൊടുത്തത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഈസ് എ ടൈറ്റിൽ ഓഫ് ഹിസ് ബുക്ക് അദ്ദേഹം പൂർത്തിയാക്കിയ ആ ഒരു പുസ്തകത്തിൻ്റെ ടൈറ്റിൽ തലക്കെട്ട് എന്താണ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹൗ ഡിഡ് ഹി ഫേസ് ദ പ്രോബ്ലംസ് എങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹം പ്രശ്നങ്ങളെയും പ്രയാസങ്ങളെയും ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെ നേരിട്ടത് ഓക്കെ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിഡ് ഹി അച്ചീവ് ഹിസ് ഡ്രീം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്വപ്നങ്ങളെ അല്ലെങ്കിൽ സ്വപ്നത്തെ അദ്ദേഹം അച്ചീവ് ചെയ്തോ നേടിയെടുത്തോ ഇതാണ് ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇനി ഈ ഒരു പാഠഭാഗത്തിൽ നിന്ന് പരീക്ഷയിലൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അതായത് പ്രൊഫൈൽ റൈറ്റിംഗ് അതുപോലെ തന്നെ പാരഗ്രാഫിൽ നിന്ന് എടുത്ത് എഴുതാനുള്ളത് സ്പീച്ച് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് അടുത